வணக்கம் நண்பர்களே நான் உங்களுடைய ராஜ் பேசுகிறேன் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருப்பீங்க கண்டிப்பாக நல்லா இருக்கணும் இன்றைக்கி நம்ம பேசக்கூடிய டாபிக் மனம் மனிதனுடைய மனம்ங்க மனிதனுடைய மனம் தான் இந்த ஆறடி உடலையை வந்து ஆட்டிப்படைச்சிக்கிட்டு இருக்கு ஒரு மனிதனுடைய மனம் சப்போஸ் சரியாக இல்லை அப்படின்னா யோசிச்சு பாருங்கள் என்னென்ன மாதிரி மாற்றங்கள் வருது கண்டிப்பாக வந்து மிகப்பெரிய டிப்ரெஷன் இல்லை வாழ்க்கையில் வந்து விரக்தி இல்லை தேவையில்லாத எல்லா நெகட்டிவிட்டியும் நம்ம உள்ளே ஏற்றுக்கிட்டு நம்ம போயிட்டுருக்கோம் பார்த்தீங்களா அதே மாதிரி ஒரு மனிதனுடைய மனம் ரொம்ப தெளிவானதாக இருந்ததுன்னா அது எந்த அளவுக்கு உயிர்வு பெறுன்றதுக்கு நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் நம்ம பார்த்த நிறைய பெரிய ஆட்களுடைய சான்றுகள் போதுங்க உதாரணத்துக்கு அப்துல் கலாமாக இருக்கட்டும் இல்லை காந்தியடிகளாக இருக்கட்டும் இல்லை நிறைய பெரிய லீடர்ஸ் இருக்காங்க பார்த்திங்களா அவங்களுடைய மனம் அவங்களுடைய கட்டுப்பாட்டில் இருந்ததுனால தான் அவங்க அந்தளவுக்கு முன்னேற முடிஞ்சது அதே மாதிரி நம்மளும் எப்படி அதை மாதிரி அந்த ஒரு மனம் கட்டுப்பாடோட இருக்கிறது அப்படின்றத பற்றி இந்த வீடியோ மூலிமா நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் மனம்னா என்னன்றதை பற்றி நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் மனம்ன்றது வந்து ஒரு காலியாக இருக்கக்கூடிய ஒரு பாத்திரம் மாதிரி அந்த பாத்திரத்தில் நம்ம என்ன தேவையானதை ஃபீல் பண்ணணும்னு நினைக்கிறோமோ அதை நம்ம ஃபீல் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் இது மனதை பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளுக்கு தெரியாமல் அதை நம்ம ஃபீல் பண்ணுறோம் எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ நம்ம பாத்திரம்ன்றது வந்து கையில் தொட்டு தழுவி அதை நம்ம வந்து பார்க்க முடியும் சென்ஸ் பண்ண முடியும் ஆனால் மனம்ன்றது வந்து அப்படி கிடையாது உங்களுக்கே தெரியாது நீங்கள் அதில் என்ன ஃபீல் பண்ணுறீங்கன்றது பட் நீங்கள் அதை ஃபீல் பண்ணிகிட்டு தான் இருக்கீங்கன்றது தான் உண்மை சரிங்களா ஸோ ட்ராப் பை ட்ராப் நீங்கள் என்னெல்லாம் நீங்கள் உள்ளே எடுத்துக்கிறீங்களோ அதாவது இந்த ஐம்புலன்கள் மூலியமாக கண் காது மூக்கு வாய் உணர்வு இந்த ஐம்புலன்கள் மூலியமாக நீங்கள் வந்து உள்ளுக்குள்ள செய்யக்கூடிய எல்லா விஷயங்களும் அந்த மனதில் போய் ஒரு பதிவாக உட்காரத பார்த்தீங்களா அது தாங்க ஸோ நீ செய்யக்கூடிய எந்த விஷயங்களாக இருந்தாலும் ரொம்பவே கவனமாக அந்த விஷயத்தை நீங்கள் செய்யுங்க ஸோ மனித மனம் வந்து எப்படி வந்து அதை டேரக்ட் பண்ணுறதுன்றத பற்றி இப்போ நம்ம பார்ப்போங்க எப்படி வந்து ஒரு தண்ணிக்கு வந்து ஒரு 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 அணக்க அணை தேவைப்படுது தண்ணி வந்து ஃப்ளோவாக ஒரு ஒரு பாத்தில் போகிறதுக்கு வந்து ஒரு அணை தேவைப்படும் பார்த்தீங்களா அதே மாதிரி நம்மளுடைய மனம் மனமுக்கும் வந்துட்டு அந்த மாதிரி ஒரு தடுப்பு தேவைப்படும் நிறைய புத்தகங்கள் இருக்குது அப்படின்னா அதில் வந்து நீங்கள் வந்து போய் செலக்ட் பண்ணுவீங்க பார்த்தீங்களா உங்களுடைய பேஸ்ட் அப்பான் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டில் வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு புக் எடுப்பீங்க ஸோ அது வந்து அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிறது வந்து ஓகேங்க ஆனால் அதில் இருக்கக்கூடிய விஷயம் வந்து நீங்கள் அதை உள் உள்ளுக்குள்ளே வாங்கிட்டுருக்கீங்க பார்த்தீங்களா அதோடைய ஞாபகார்த்தங்கள் அதோடைய நினைவுகள் வந்து உங்களுக்கு அடுத்து அடுத்து வரும் அதே மாதிரி தான் ஒரு படமும் நம்ம உட்காந்து டிவி பார்க்குறோம் ஏதோ ஒரு படம் ஓடுது அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோன்னு வச்சுக்கோங்க அதை சார்ந்த உணர்வுகள் உங்களுக்குள்ளே வந்து பதியப்படுது ஸோ நீங்கள் தெரிஞ்சோ தெரியாமையோ எல்லா விஷயத்தையும் உங்களுக்குள்ளே நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கீங்க அந்த விஷயத்தை நீங்கள் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதனால் இனிமேல்ட்டு ஒரு ஸ்டோரேஜ் டிவைஸில் எப்படி நம்மளுக்கு தேவையான விஷயத்தை மட்டும் நம்ம ஸ்டோர் பண்ண போகிறோம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு எண்ணத்தில் நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு தேவையான விஷயங்களை மட்டும் பாருங்கள் முத முதல்ல நம்ம ஒரு சைக்கிள் ஓட்ட போ ஓட்டுறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எப்படி நம்ம ஓட்டுவோம் எடுத்த உடனே ஏறி உட்காந்து பெடலை அழுத்தி நம்ம ஓட்ட மாட்டோம் பார்த்தீங்களா அதே மாதிரி தாங்க முத முதல்ல அதை நீங்கள் கண்ட்ரோல் பண்ணணும்னு நினைக்கும்போது உங்களால் அதை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது ஆக்சுவலாக அது தான் உண்மை ஸோ நீங்கள் வந்து பை ப்ராக்டிஸ் அது முடியும் அது சாத்தியம் ஸோ நீங்கள் வந்து எவ்ரிடே அதை வந்து ஒரு சின்ன சின்ன ஒரு ஹோம் ஒர்க் மாதிரி பண்ணணுங்க எப்படின்னா வாட்சிங் யுவர் தாட்ஸ் ஒரு கான்சியஸாக நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படின்றத வந்து ஒரு பேப்பரில் எழுதிக்கோங்க இல்லை பேப்பரில் எழு எழுதுன்றது வந்து ரொம்பவே நல்ல ஒரு விஷயம் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் எழுதுகிற விஷயங்களை வந்து நீங்களே மறுபடியும் அதை வந்து ரிவ்யூ பண்ணி பார்க்க முடியும் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் ஒரு டைம் வச்சுக்கோங்க அந்த ஹாஃப் அன் ஹவர் டைமில் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்றத வந்து என்ன பண்ணியிருக்கீங்க என்ன சிந்தனை செஞ்சுருக்கீங்க அப்படின்றத வந்து ஒரு பேப்பரில் வந்து ஒரு பெண்ணில் வந்து எழுதுங்க சரிங்களா எழுதி முடிச்சுட்டு அந்த ஹாஃப் அன் ஹவருக்கு அப்புறமேட்டு நீங்கள் யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக தெரியுங்க நீங்கள் எது எதெல்லாம் பற்றி தேவையில்லாத விஷயங்கள் நிறைய பேசியிருக்கீங்க இல்லைனா எது எதெல்லாம் தேவையில்லாத சிந்தனைகளை நீங்கள் சிந்திச்சிருக்கீங்க அப்படின்றது வந்து உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் ஸோ அப்போ வந்து அதெல்லாம் வந்து ஃபில்டர் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு என்ன விஷயம் தேவை நீங்கள் என்ன ஆகணும்னு நினைக்கிறீங்க அந்த விஷயங்களை பற்றி அதுக்கப்புறமேட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் சிந்தனை பண்ணுங்கள் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் ஸோ அதுக்கப்புறமேட்டு அந்த எண்ட் ஆஃப் த ஹாஃப் அன் ஹவர் மறுபடியும் எழுதுங்க நீங்கள் கான்ஷியஸாக நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணுறீங்கன்னா எல்லா விஷயத்தையும் புகுத்துறீங்க உங்களுடைய மனசுக்குள்ள என்ன விஷயம் வேணும் அப்படின்றத வந்து கான்ஷியஸாக நீங்கள் புது புகுத்துக்கிட்டு இருக்கீங்க இதுக்கு இன்னும் ஒரு விஷயம் என்ன துணை புரிய
அதை நீங்கள் சரியான வழியில் பயிற்சி கொடுத்து அது முறையாக நீங்கள் ட்ரெயின் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து வாழ்க்கையில் நிறைய வெற்றிகளை உங்களால் காண முடியும் இன்னொரு மிகப்பெரிய ஒரு விஷயங்க நம்மளுடைய மனதை சின்ன பின்னமாக ஆக்குறது அதாவது ஒரு கண்ணாடி கிளாஸை கீழே போட்டால் எப்படி வந்து சுக்குநூறாக சிதறி போகுமோ அதோ அதை மாதிரி வந்து நம்மளுடைய ஐம்புலன்களும் எல்லா திசையிலையும் தெரிச்சு ஓடுறதுக்கு ஒரு முக்கியமான காரணம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா நம்மளுடைய மொபைல் ஃபோன் தாங்க ஏன்னா நம்மளுடைய இந்த ஆரோடி உடம்பையும் சரி அந்த கண்ணுக்கு புல போடாத அந்த மனமாக இருந்தாலும் சரி ரெண்டுத்தையும் வந்து எது எங்கே போய் வந்து கட்டுப்பட்டு நிற்கிதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய கையில் இருக்கக்கூடிய மொபைல் ஃபோன் தாங்க இந்த மொபைல் ஃபோனில் நம்மளை என்டர்டெயின் பண்ணுறதுக்கு நிறைய விஷயம் இருக்குது ஸோ நம்ம வாட்டு பார்த்துக்கிட்டு இருப்போம் ஒன்று தொட்டு ஒன்று ஒன்று தொட்டு ஒன்று அப்படின்ற மாதிரி நிறைய இந்த சோஷியல் நெட்ஒர்க்கிங் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதில் அவங்கவுங்க பண்ணக்கூடிய விஷயங்கள் எடுத்து போட்டுகிட்டே இருப்பாங்க தப்பு கிடையாது பட் அதுக்குன்னு ஒரு குறிப்பிட்ட டைம் வச்சுக்கோங்க அந்த டைமில் நீங்கள் வந்து உங்களுடைய ஸ்டேட்டஸ் செக் பண்ணுறதோ இல்லை உங்களுடைய ஸ்டேட்டஸ் போடுறதோ இல்லை மற்றவங்களுடைய ஸ்டேட்டஸ் பார்க்குறதோ இதெல்லாம் ஓகே பட் நீங்கள் அதுக்குன்னு ஒரு டைம் மெட் வச்சு நீங்கள் பாருங்கள் அதே மாதிரி ஈவன் சோஷியல் நெட்ஒர்க்கிங்கில் கூட பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு உங்களுடைய திறமைக்கு சார்ந்த விஷயங்களோ இல்லை உங்களுக்கு பிடித்தமான ஆக்கப்பூர்வமான விஷயங்களோ நீங்கள் வந்து அதில் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண முடியும் அதில் வந்து நிறைய இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த மாதிரி நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய வாழ்க்கைக்கு அது வந்து ரொம்பவே மிக உபயோகமாக இருக்குங்க ஸோ தேவையில்லாத விஷயங்களை நீங்கள் வந்து அதில் கூட வந்து நீங்கள் கட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருங்க இப்போ வந்து நம்ம சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் வந்து கம்ப்ளீட்லி வந்து உங்கள் மனம் அடங்கி ஒரு நிலைப்பட்டு ஒரு இடத்துல நிற்கிற விஷயங்க வேறு ஒன்றும் கிடையாது இது வந்து மெடிடேஷன் தான் தியானம் ஆமாங்க முத முதல்ல தியானம் பண்ணுற நபர்களை நீங்கள் இருந்தீங்க அப்படின்னிங்கன்னா ஏர்லி மார்னிங் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க ஏர்லி மார்னிங் ரொம்ப நல்ல ஒரு டைமுங்க இட் சப்போஸ் இல்லை நான் லேட்டாக தான் இருந்திப்பேன் அப்படின்னா அதுக்கும் நோ ப்ராப்ளம்ங்க நீங்கள் வந்து லேட் நைட் அதாவது எல்லாருமே தூங்கி முடித்ததுக்கு அப்புறமேட்டு தூங்கினதுக்கு அப்புறமேட்டு ஏன்னா அப்போ தான் அவங்கள அவங்கள டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் இருப்பாங்க அந்த நேரத்தில் இது ஒரு பெரிய விஷயம் கிடையாது ஒரு டென் மினிட்ஸ் நீங்கள் அமைதியாக உட்காருங்க மெடிடேஷன் மியூசிக்ஸ்லாம் வந்து உங்களுக்கு அந்த ப்ளே ஸ்டோரில் அவைலபிள் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதை நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு எந்த டிஸ்டர்பன்ஸும் இல்லாமல் நீங்கள் உட்காந்துட்டு ஒரு டென் மினிட்ஸ் கண்ணை முடிட்டு அமைதியாக அந்த மியூசிக் மட்டும் கேளுங்க இது ஒரு ஒன் மந்த் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ண முடிஞ்சால் உங்களால் கண்டினியூவாக உங்கள் மனம் வந்து ஒரு ஒரு பயங்கரமான ஒரு பீஸ்ஃபுல்லான ஒரு ஸ்டேட்டில் வந்து நிற்கும் கண்டிப்பாக அதை நீங்கள் உணர்வீங்க இதை நீங்கள் பண்ணுங்கள் அடுத்து மேலும் என்ன மாதிரி வந்து உங்களுடைய மனதை கட்டுப்படுத்துறதுக்கு இல்லை ஒருநிலைப்படுத்துறதுக்கு அப்படின்றத வந்து இன்னும் அப்கமிங் வீடியோஸில் நான் அவங்க சொல்கிறேங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடியோஸ் பார்த்தீங்களா எப்படி இருந்தது நல்லா இருந்ததுங்களா ஓகேங்க இது என்னுடைய செகண்ட் வீடியோ ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கேங்க கண்டிப்பாக இன்னும் நிறையா வீடியோஸ் வந்துட்டு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான விஷயம் நல்லாயிருக்கு ஸோ மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா உங்களுடைய சஜஷன்ஸ் உங்கள் உங்களுடைய வே ஆஃப் ஆங்கிள் நீங்கள் வந்து என்னென்ன இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க அப்படின்ற வந்து கமெண்ட்ஸில் எனக்கு சொல்லுங்கள் எனக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகேங்களா மறக்காமல் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஸோ சி யூ அண்ட் பாய் ஃப்ரம் ராஜ்